carta estourado. Vai carregado, hein? Vambora. Salve rapaziada, e aí como vocês estão tranquilo? Bora para mais um videozão, certo? Não é um vídeo muito alegre Estamos indo ali levar a, a M3 no concerto, né? Vou levar no amigo meu que tem oficina aqui, que o nome dele é Rateiro Eu vou levar lá, rapaziada, pra, pra fazer o orçamento do, do carro, né? Ver o que, que deu e tal. Já chamei o guincho. Já colocamos ela no guincho. Estamos indo embora. Vamos partir pra lá. Daqui a pouco a gente tá lá. Mano, no dia do acidente, do guincho pra cá, da onde eu bati pra casa, deu... 200 reais, hoje deu 300, eu contratei uma daquelas plataformas fechadas, tá ligado? Pra não ficar causando, tô tirando foto, ficando merda na internet Mas enfim, tamo aí é, Agora a gente vai desmontar, vamos ver o que que, que que deu no carro, o que que bateu, o que que pegou Eu vi que amassou ali a parte do lado direito É... Acontece, né? Amassou o lado direito ali, porque pegou a roda, a roda bateu pra cima, mano. Virou o caralho ali. Amassou a pontinha do capô, o farol pulou pra frente, para-choque, um monte de coisa. Então vamos levar lá pra ele lá, porque o que, que aconteceu? Eu acho que bateu o cárter, né? E não sei, eu não sei, eu acho que não foi o cárter, foi o, foi o radiador de óleo. Dela Como bateu ele Opa, desculpa Como bateu ele A gente vai ter que levar Pra deixar ela rodando, entendeu Então eu vou levar lá no rateiro Pra fazer isso, pra deixar ela rodando Já tudo filézinho Ali, eu acho. Era aqui mesmo, tá certo? Tá certo. Radarzinho. Então a gente vai deixar ela rodando. Vamos deixar ela filezinha. Comprar as peças da, da suspensão do lado direito que quebrou. Ver se tá tudo alinhadinho, tudo filezinho. Deixar ela filé, rapaziada Tô meio perdido ainda com esse bagulho de carro, mano Que é tudo diferente de moto, né? De moto a gente já agiliza, já desmonta Já leva pra alinhar chassi, já leva pra alinhar bengala Já conserta a roda, já leva pra pintura Então a gente já tem tudo à mão Um carro a gente ainda não sabe nada ainda A gente tá entrando nesse meio agora Tipo de carro esportivo, né? Porque de saveirinha aqui já tem mil anos que a gente anda de carro Desde os 18 <risos> Mas carro esportivo é totalmente diferente É um nicho diferente, tem que levar em uma oficina mais especializada Tem que levar num cara que pinta bem Tem que fazer várias coisas né? E é isso, vamos lá, vamos agilizar as coisas Vamos ver como vai ficar Vamos ver quanto que vai ser o orçamento Que espécies que eu vou precisar Pelo que eu vi, graças a Deus, a pancada não foi muito forte Não bateu um longarina, não... Não amassou, não amassou nada estrutural do carro Foi só mais ali na frente ali Então Acho que não vai precisar fazer nenhum trampo Tipo, tirar o motor do lugar Alinhar alguma coisa assim, né Porque foi mais a pancada em cima da roda mesmo Então 
Eita, aqui a roda quebrou. O pneu estourou, que é uma bolha. E é isso. Não tem muito o que dizer, não. Tem que levar pra arrumar e ver como vai ficar a situação. Barato não vai ser, né? Acho que todos, em todas as quedas minhas de moto aí, nunca vou gastar tanto dinheiro igual nessa batidinha aí de... Na M3. Ah, acho que a, a que eu mais gastei dinheiro... Acho que foi no dia que eu caí em Interlagos, lá no autódromo, com as estéis de pista, porque ela estourou o motor, né? Ela tava estourado o motor, na real. Então, além da queda, estourou o motor. Aí comprei calendário, rolei pintar, aliei. E fiz o motor. Foi a vez que eu mais gastei dinheiro aí no, numa moto, né? Teve vez também que a SMS assim, meio estourou o motor. Só que, tipo, eu gastei pouquinha coisa porque vai ser um pistão e uma biela, né? Mais bom de obra de desmontar e montar o motor. Na minha ZX10 acho que foi uns 14, na, na S1000 foi 8, eu acho. Então, tipo, faz parte, rapaziada, tá ligado? Nós dá dois, um passo pra trás pra dar dois pra frente, tá ligado? Faz parte, não tem muito o que fazer, não. Tamo indo aqui, tô indo sentido Zona Norte. Sendo do meu parceiro lá na Zona Norte Vamos deixar ela rodando O filézinho alinhadinho à frente E acelerar Certo? Então é isso, rapaziada Vamos lá Vamos continuar aqui Até já vocês vão conhecer o oficina do meu parceiro E vocês vão ver a A vida aí ah. Infelizmente, bateu. É nóis, bora. É, rapaziada. Acabamos de chegar aqui na oficina. Chegamos na oficina do meu parceiro rateiro aí. A BM já tá aqui, mano. Infelizmente, deu um estraguinho aí. E a gente agora vai fazer... É, vai levantar as peças que tem que trocar nela, né? Pra... Pra deixar ela rodando. E é isso. Vou ter que ver o que que é. Que pegou a roda dianteira, pegou a roda traseira As duas bateram na guia Assim De trás até a roda quebrou a bordinha Então Tem que ver Pra ver o que, que é Pra deixar a filézinha O carro né? Vamos ver, vamos fazer o orçamento das peças Vamos puxar todas as peças Vamos ver pra ir buscar as peças né? E já era Aí o rateiro até olhou aqui o carro Falou que não tá tão feio A pancada não foi tão forte mas como a roda foi a primeira que pegou, acabou quebrando a... Não sei se é a bandeja ou se é o... a outra peça ali. E depois eu vou ficar sabendo que peça que é. Mas é isso. Acabamos de chegar aqui na oficina. Já tá de noite. Mó corre pra trazer o carro. Faz parte, né? Ainda bem que ela pegou só o lado esquerdo aqui. O lado direito na condicionada. Aí, ó. Tá filé o lado direito. O acidente foi do lado direito, né, mano? Lado direito não, lado, lado motorista aqui. Foi pra onde eu desviei, eu fui pra lá, não aconteceu nada. Mas é isso, tá aí. Esperar o rateiro fazer o levantamento das peças. E vamos ver o que vai ser, né, mano? Vamos ver o que vai ser. É triste, triste, faz parte. Vamos que vamos. Vou colocar tudo novo, tudo zerado. Fazer alinhamento, ver tudo certinho. Trocar a alma aqui também, que ela veio pra frente, ó. Com a pancada, a roda acho que empurra ela pra frente. Doideira, mano. Fração de segunda aí que... Que deu errado. E o pior de tudo, eu era de saber aqui faz cinco anos, mano. Nunca aconteceu esse negócio na minha frente. Aconteceu logo agora que eu tô de M3, tipo. Nunca aconteceu um acidente na minha frente, nunca aconteceu nada. Lógico, já passei alguns apuros, dá uma freada mais forte, tá? Mas, tipo, de acontecer um acidente assim, dois carros batendo na minha frente, né? Um motoca cair e eu desviar, mano, nunca aconteceu. Mas é isso, fazer o quê? Acontece. Já já ela tá de volta, né? Tô triste, mano, tô chateadão. Não tem muito o que fazer, não. 
Vamos que vamos atrás dessas peças, fazer cotação, ir buscar, fazer maior corrida. Vocês vão acompanhar tudo aí. Vamos ver quanto a gente vai gastar. É, chute é de 15 a 20 mil, mais ou menos. Vamos ver quanto que vai ser. De peça aqui, pelo menos de estética, né? Talvez só o paralama mesmo, do lado de cá. Porque o resto dá pra recuperar. E é nóis, bora que bora, rapaziada. Deixar aí, ela aí, dar uma descansada. Certo? Vamos que vamos, tamo junto.